वेलकम टू माई YouTube चैनल जी व्यवर्स आज की इस वीडियो में हम क्लास एट्थ की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर नाइन जो है उसके टेक्स्टुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मोमेंट क्लास एट्थ की टेक्स्ट बुक हिस्ट्री से लिया गया है और ये चैप्टर जो है टी टू एग्जाम में आएगा ये टी टू के सिलेबस में है इसके टेक्स्टुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इसका जो है वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s ब्रिटिश रूल से हिंदुस्तान के लोग क्यों डिससेटिस्फाइड थे 1870s से और 1880s के दरमियान या इन इस टाइम पीरियड में तो इसका आंसर है सम ऑफ द रीजन फॉर डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s आर एज अ फॉलोज तो 1870s और 1880s में क्यों हिंदुस्तान के लोग डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से रीजन ये हैं तो तीन रीजन हमने यहाँ पे लिखे हैं पहला द आर्म्स एक्ट वॉज पास इन एटीन हंड्रेड सेवेंटी एट दिस एक्ट डिस इंडियन फ्राम प्रोजेसिंग आर्म्स आर्म्स एक्ट के तहत कहा गया हिंदुस्तान के लोग जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन आर्म्स नहीं रख सकते ठीक है दूसरा काज क्या है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास इन एटीन दिस एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू कन्फिसकेट द एसेट्स ऑफ न्यूज पेपर्स इंक्लूडिंग दियर प्रिंटिंग प्रेसिस If the न्यूज़ पेपर इज पब्लिशड एनी थिंग ऑब्जेक्शनेबल तो एटीन हंड्रेड सेवेंटी एट में एक और एक्ट पास किया गया जिसको कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके तहत गवर्नमेंट को ये पावर था कि वो कन्फिसकेट कर सकते हैं जबत कर सकते हैं किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को उनके एसेट्स को अगर प्रिंटिंग प्रेस ने कुछ भी न्यूज़ पेपर में ऑब्जेक्शनेबल गवर्नमेंट के खिलाफ ठीक है गवर्नमेंट के विशेष के खिलाफ कोई चीज़ प्रिंट की तो ये दूसरा काज और तीसरा काज जो है The government tried to introduce the Albert Bill in 1883. This bill made provisions for trial of British uh, or European persons by Indians. Uh, thus, the Albert Bill sought equality between British and Indian judges in the country. But the whites opposed the bill and forced the government to withdraw it. So, हुआ क्या? Government ने कोशिश की कि 1883 में एक bill pass की जाए जिसको Albert Bill कहा जाता है. इस bill के तहत हिंदुस्तान के जज जो हैं वो British यूरोपियंस uh, को भी ट्राई कर सकते थे कोर्ट्स में लेकिन जो वाइटस थे उन्होंने ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस बिल को अपोज की एज ए रिजल्ट लोगों को लगा कि ये इनजस्टिस है डिस्क्रिमिनेशन है और लोग डिससेटिस्फाई हो गए ब्रिटिश रूल से क्वेश्चन नंबर टू हु डेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फार ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस किन लोगों के लिए बात करती थी किन लोगों की तरफ से बात करती थी uh, किन लोगों की वॉइस को ये रिप्रेजेंट करती थी द कांग्रेस वॉज कम्पोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव नॉट ओनली नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया हैंड्स द पार्टी वी शुड टू स्पीक फॉर द मास्टर्स इन द फाइट फॉर फ्रीडम क्योंकि ये सब लोगों की पार्टी थी सब लोगों की आवाज रिप्रेजेंट कर रही थी क्वेश्चन नंबर थ्री वट इकनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैव ऑन इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है द फर्स्ट आंसर है इसका द फर्स्ट वर्ल्ड वार आल्टर द इकनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया इट लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेज ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वार सप्लाईज Red led to a sharp rise in prices, which created a which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. The First World War caused a decline in imports from other countries into India. ठीक है ये important question बन सकता है exam uh, point of view से. Question number four. What did the Muslim League Resolution of 1940 ask for? मुस्लिम लीग रेजोलेशन या लाहौर रेजोलेशन जो था 1940 का वो क्या डिमांड कर रहा था उसमें क्या डिमांड किया था मुस्लिम लीग ने इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूड अ रेजोलेशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री द रेजोलेशन डिड नॉट मैंशन पार्टिशन और पाकिस्तान ठीक है ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हु आर द मॉडरेट्स हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल मॉडरेट्स कौन थे Uh, in its first 20 years, the Congress was moderate in its objectives and methods. The Congress leaders of this period were called the moderates. Okay, the moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published newspapers, wrote articles, and showed how 
British rule was leading to economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public support. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice and so would accept the just demands of Indians. Question number six. <clears throat> How was the politics of radicals within the Congress different from that of the moderates? So, this is important question. Banta hai, exam point of view. Answer hai, In the fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also began to suggest that a revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. Moderates, on the other hand, wanted to follow the rules, the laws of the British. They followed the practice of priors which the radical is totally opposed question number six so okay, question number seven here discuss the various forms that the non-cooperation movement took in different parts of india how did people understand gandhi ji answer ye bhi ahem question hai. the non-cooperation movement took various forms in the country like the consi farmers is a lee shakli is ki non-cooperation movement ni? Kheda mein kya hua? At Kheda in Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. Dosra, in coastal Andhra and interior Tamil Nadu, liquor shops were picketed. C. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into forests without pay paying grazing fee. Next, in Sindh, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very interested about the Khilafat Kaal. Next, in Bengal too, the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous Hindu-Muslim unity and strength to the national movement. Next point, in Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt Mahantas supported by the British from their Gurudwaras. People thought of Gandhi ji as a kind of Masiha, as someone who could help them overcome their misery and poverty. At times, ordinary people credited Gandhi ji with their own achievements. Question number 8. Kya hai? Why did Gandhi ji choose to break salt? Allah? Short answers may sakta hai. Answer, Mahatma Gandhi and other nationalist leaders argued that salt was an essential item of our food and hence it was wrong to impose a tax on salt. Moreover, the issue of salt affected all, the rich and the poor alike. Hence, Gandhiji chose to break the salt law. Question number 9. Ahem question. Bohat hi important question exam point of view. See. Discuss those developments of the 1937-47 period that led to the creation of Pakistan. Answer is Sarah. The developments of 1937-47 which led to the creation of Pakistan are given below. Number 1. Provincial elections of 1937 created hostility between Congress and Muslim League when Congress rejected the Muslim League's offer for a joint Congress League government in United Provinces. Dusra, Muslim League celebrated Day of Deliverance when Congress ministries resigned in 1939. Muslim League celebrated Yawm Najat, a Day of Deliverance. To them, Muslims were now freed from Congress's oppression. Tisra point. In 1940, at its Lahore session, Muslim League passed a resolution of independent states for Muslims in North, West and East Bengal, although it did not mention Pakistan or partition. Fourth point. On 16 August 1946, Muslim League launched Direct Action Day after provincial elections of 1946, in which Congress won 209 out of 277 seats. Muslim League withdrew from agreement to cabinet mission. It launched a direct action day which provoked communal riots. Partition seemed inevitable. Fifth point. In Mountbatten plan, partition was finalized and Pakistan was born. Is the right question complete? Hua. Question number 10. Junai textbook may add. Hua hai. What was impact of civil disobedience movement in the princely state of Jammu and Kashmir? In Jammu and Kashmir, revolutionary posters were found displayed at public places in major cities. Revolutionary literature and country-made bombs were also recovered in Jammu city. The news of Mahatma Gandhi's arrest followed protests in Srinagar and Jammu. On 6th May 1930, a band was observed and a large number of people participated in the procession passing through Srinagar city. 
At its conclusion, a bonfire of foreign cloth was made. Jammu city also observed complete harta. Reviewers, ye chapter jo hai iske questions complete hue maine explain isliye nahi kiye. Video lengthy ho jayega. To aapko answers chahiye. Agar aapko PDF chahiye, to aap WhatsApp pe message kar sakte ho. Wahan pe hum aapko PDF provide kar sakte hain. Thank you. Channel ko subscribe aur share karna na bhule.